Hello everyone, I am Gagan Ladda, Director and Founder of s and Gate Academy, India's pioneer institute for providing e-learning classes for gate mechanical. So students, there is a good news for all the engineers. A new exam is sal conduct hone ja rahi hai by CII, Confederation of Indian Industries. This exam is conduct kar rahi hai. Iska naam diya gaya hai IPET 2020. इंडस्ट्रियल प्रोफिशेंसी एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स तो क्या है ये एग्जाम बहुत से लोग इसको गेट का पार्ट टू भी बोल रहे हैं और नो no डाउट आने वाले समय में ये एग्जाम गेट की ही जितनी पॉपुलर होने वाली है तो क्या है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे किस तरह से हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या ये फॉर्म हमको एज एन इंजीनियर क्या ये फॉर्म हमको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए और इसकी एग्जाम की आखिर जरूरत क्या पड़ी वेन वी वर ऑलरेडी हैविंग अ नेशनली रिकोगनाइज एग्जाम कॉल्ड गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर ऑलरेडी हमारे पास एक एग्जाम थी तो आखिर ये आईपेड की जरूरत क्यों पड़ी और इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे सो जस्ट स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो सो स्टूडेंट्स जैसा कि इस एग्जाम का नाम है आईपेड इंडस्ट्रियल प्रोफिशिएंसी एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स दिस एग्जाम इज फॉर जजिंग द इंडस्ट्रियल प्रोफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट्स इंजीनियर्स की इंडस्ट्रियल प्रोफिशिएंसी कितनी है ये जानने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराई जा रही है आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन गेट और आईपेड और हर एक स्टेप uh, में मैं आपको गेट से कंपेयर करके बताऊंगा बिकॉज गेट के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं ये एक नई एग्जाम है जो कि पहली बार कंडक्ट की जा रही है सो वॉट एक्चुअली इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड आईपेड गेट एग्जाम जो है दिस इज कंडक्टेड बाय आईआईटीज और बेसिकली ये एग्जाम होती है फॉर हायर स्टडीज फॉर रिसर्च वर्क या फिर पीएसयू जितने भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पीएसयूज है ये सारे पीएसयूज मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीएसयूज टेक रिक्रूटमेंट थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जाम गेट आईपेड एक नई एग्जाम इस साल इंट्रोड्यूस की गई है बाय सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जो कि जिस एक तरह से आप यू कैन कॉल इट एज अ यूनियन 9100 बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का प्राइवेट इंडस्ट्रीज का एक तरह से यूनियन है तो ये सारी इंडस्ट्रीज व्हाट सी आई आई इज क्लेमिंग इज कि ये सारी इंडस्ट्रीज अब इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू डायरेक्टली रिक्रूट करने वाले हैं सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस गेट के थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप जा सकते हैं आई के थ्रू आप प्राइवेट सेक्टर्स में जा सकते हैं तो इसकी आखिर जरूरत क्यों पड़ी आई की आखिर जरूरत क्यों पड़ी फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न था कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं इनके बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है मतलब जो चीज़ हम इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें हमको इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं आती और जो इंडस्ट्रीज़ में काम आने वाली चीज़ें हैं वो वो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं जाती जो इंजीनियर्स हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में जा रहे थे प्राइवेट सेक्टर्स इंस्टीट्यूशंस की कंप्लेंट रहती थी कि दोज इंजीनियर्स आर एक्चुअली नॉट एलिजिबल सो इन ऑर्डर टू टेक दोज इंजीनियर्स आउट प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए ये एग्जाम एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं जिसको नाम दिया गया है आई पी Now coming to the importance of this particular exam, whether an engineer should attempt this particular exam or not. ये exam आपको attempt करने चाहिए कि नहीं चाहिए I strongly recommend, strongly, strongly recommend that you must attempt this particular exam. The reason being, CII खुद ये कह रहा है that this particular exam is the gateway to the corporate world. मतलब जितने भी प्राइवेट सेक्टर एग्जाम प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स जो कि सी से जुड़ी हुई है वो सारी इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू रिक्रूट करेगी अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है अभी तक जैसे आपको इंजीनियरिंग के बाद अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब मिलती है इट्स वेल एंड गुड नहीं मिलती है देन आपको प्राइवेट सेक्टर्स में जाना पड़ता है और प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए आपको हर एक इंडस्ट्रीज में इंडिविजुअली आपको अपना सी अप्लाई करना पड़ता है और फिर जब वहाँ पर रिक्रूटमेंट आती है तब वो आपको फिर कॉल करते हैं देन उसका जी डी के प्रोसेस होती है तो चार अलग अलग इंडस्ट्रीज में अगर आपको अप्लाई करना है तो चार इंडस्ट्रीज के पूरी प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा सो दिस एक्चुअली इज द कॉमन एग्जाम एक ये 9,9100 इंडस्ट्रीज की एक तरह से कॉमन एग्जाम है और इसका स्कोर सीधा सीधा उन इंडस्ट्रीज के पास जाएगा एंड बेस्ड ऑन डेट स्कोर दो इंडस्ट्रीज विल कॉल यू इसमें आपको अलग से एज ऑफ जो अभी तक नोटिफिकेशन है अभी तक आपको अलग से किसी इंडस्ट्रीज में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है जिस भी इंडस्ट्रीज में रिक्रूटमेंट निकलेगा वो बेस्ड ऑन योर स्कोर आपको वहां पर बुलाएगी और डायरेक्टली यू विल बी एलिजिबल फॉर जी एंड पी ओके अच्छा अब सवाल उठता है कि गेट जब हम ऑलरेडी दे रहे हैं सर तो फिर इसकी क्या जरूरत है गेट में आपको जैसा कि मैंने बताया कि पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वो गेट के थ्रू रिक्रूट कर रही है बट पिछले अगर कुछ साल का आप डेटा देखें तो पी के जो रिक्रूटमेंट है जो नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स है वो बहुत कम हुए हैं काफ़ी कम हो गए हैं और आने वाले समय में भी जिस तरह से गवर्नमेंट का मोड है प्राइवेटाइज करने का चीज़ों को तो कहीं ना कहीं आपको एक प्राइवेट सेक्टर को भी आपको इम्पोर्टेंस
और इनफैक्ट अच्छे मार्क्स आ भी जाते हैं बट दे जस्ट वॉन्ट द पी एस और उस पी एस के चक्कर में वो फिर अगले साल फिर गेट एग्जाम देते हैं अगले साल फिर पोस्ट और कम हो जाती है एंड दे स्टिल डोंट सेलेक्ट डोंट गेट सेलेक्टेड तो ऐसे सारे लोगों के लिए रिकमेंडेड है डेट यू मस्ट ऑल्सो लुक आउट फॉर द प्राइवेट सेक्टर जॉब्स डेफिनेटली और इसके अलावा जो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं एंड दे वॉन्ट टू चेंज देयर प्रोफाइल या तो उनको अपनी प्रोफाइल चेंज करने करने की इच्छा है या फिर उनको आगे प्रमोशन की इच्छा है किसी भी तरह से उनको या जॉब प्रो जॉब चेंज करना है तो वो भी इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को दे सकते हैं इसमें आपका इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आपका एक्सपीरियंस भी मायने रखेगा गेट में आपका वर्क एक्सपीरियंस जो रहता है वो मायने नहीं रखता है ना ही आपके एम टेक एडमिशन में ना ही आपके पी एस यू एडमिशन में बट फॉर दिस पर्टिक इन दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम और इसके बाद जो रिक्रूटमेंट होगा प्राइवेट सेक्टर्स में तो उसमें आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी में बहुत ज्यादा मायने रखेगा तो अब मैं आता हूं इस एग्जाम के बारे में आपको बताता हूं आ, कि क्या है इसके टाइमलाइन इसने सीआईआई ने क्या डिसाइड किया है और किस तरह से हमको इसकी प्रिपरेशन करनी है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम सो यू कैन सी द टाइमलाइन ऑफ आईपेड 2020 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है डेट हैज ओपन फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जनवरी और इसकी जो लास्ट डेट थी डेट वॉज एक्चुअली थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च बट बट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस जो अभी हमारे देश में चल रहा है जिसके कारण इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू फिफ्टीन ऑफ अप्रैल तो लास्ट डेट इस एग्जाम के इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है डेट इज फिफ्टीन ऑफ अप्रैल फिफ्टीन ऑफ अप्रैल के पहले पहले आप इसको फिल कर सकते हैं देन ऑनलाइन प्रिपरेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट ऑफ फेब्रवरी ऑनलाइन प्रिपरेशन में सीआईआई ने काफ़ी अच्छा मॉड्यूल बनाया है सबसे पहले वो स्ट्रेंथ ऑफ और वीकनेस टेस्ट एनालिसिस आपके करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट उसके हिसाब से फिर आपको अप स्किलिंग की फैसिलिटीज भी वो प्रोवाइड करते हैं टू द एनरोल्ड स्टूडेंट आपको एग्जाम एग्जाम तक के वो अप स्किलिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं आपको कुछ वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं कुछ आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप अब अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं देन ऑनलाइन एडमिट कार्ड जनरेशन विल बी फ्रॉम फिफ्टीन ऑफ जून ऑनवर्ड्स एंड देन दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन फोर्थ फिफ्थ एंड एलेवेंथ ट्वेल्थ ऑफ जुलाई जिस तरह से गेट की एग्जाम हमारी कंडक्ट होती है दो दिन सैटरडे संडे फेब्रुवरी के फर्स्ट और सेकेंड वीक में कंडक्ट होती है उसी तरह से ये भी फोर्थ और फिफ्थ ऑफ जुलाई एंड देन एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ ऑफ जुलाई को ये एग्जाम दिस पर्टिकुलर एग्जाम विल भी कंडक्टेड एंड दिस विल भी ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ओके देन आफ्टर डेट एग्जाम फर्स्ट ऑफ अगस्त को आपका एक तरह से रिजल्ट आ जाएगा यू विल गेट द सर्टिफिकेशन एंड स्कोर कार्ड यू विल गेट एंड बेस्ड ऑन डेट फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंट फ्रॉम अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी ऑनवर्ड्स रिक्रूटमेंट्स जो है प्राइवेट कंपनीज में वो इस एग्जाम के थ्रू स्टार्ट हो जाएंगे सो दिस इज द होल टाइम लाइन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी सेम है जो कि गेट एग्जाम की है जिस तरह से गेट एग्जाम की एलिजिबिलिटी है डेट मीन्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एक मैं आपको अगर समरी बता दूँ सीधा सीधा तो फाइनल ईयर के बी टेक बी ई बी आर वाले जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं हु आर पासिंग आउट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी ऑल दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल बेसिकली इसके लिए डिग्री कंप्लीट होना जरूरी है और आई थिंक आप लोगों की डिग्री फ्रॉम अप्रैल मे तक इसकी कंप्लीट हो जाएगी और एग्जाम जो हो रहा है वो जुलाई में हो रहा है तो जिन्होंने भी गेट एग्जाम जो जो गेट एग्जाम के लिए एलिजिबल थे इस साल Not the third year students, but the final year students. और जितने pass out pass out students हैं वो सारे इस particular exam के लिए भी जरूरी है अच्छा दूसरी चीज if you are a post graduate engineer or post graduate student, अगर आप post graduation कर रहे हैं अगर इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स कुल मिला के अगर आपकी जो डिग्री है बी ई बी टेक की जो डिग्री है वो कंप्लीट रहना चाहिए देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम ओके एग्जाम पैटर्न जैसा कि मैंने बताया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगी जैसे कि गेट एग्जाम की होती है सेम पैटर्न सेम एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसका भी रहेगा दिस इज एग्जाम सेंटर्स अराउंड ऑल द सिटीज मेजर सिटीज जितनी भी वहाँ होगी एग्जाम की इसकी फी है डेट इज फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज विच इज़ नॉन रिफंडेबल इंक्लूसिव ऑफ जी एस टी नाउ कमिंग टू द एग्जाम स्ट्रक्चर और इसको मैं गेट से आपको कंपेयर करके बताऊँगा दैन अंडरस्टैंडिंग विल बी मच बेटर ड्यूरेशन थ्री आर्स है जैसा कि गेट एग्जाम का होता है टोटल हंड्रेड क्वेश्चंस रहेंगे ऑफ हंड्रेड मार्क्स गेट में सिक्सटी फाइव क्वेश्चन रहते हैं हंड्रेड मार्क्स के इसमें हंड्रेड क्वेश्चन रहेंगे हंड्रेड मार्क्स के डेट मीन्स हर क्वेश्चन वन मार्क का रहेगा गेट में वन मार्क और टू मार्क क्वेश्चन दोनों रहते हैं तो थोड़े से लेंदी क्वेश्चन भी गेट में आते हैं बट इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्योंकि वन मार्क सारे क्वेश्चन वन मार्क के हैं तो डेफिनेटली इसमें जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो ज़्यादा 
इम्पॉर्टेंस के रहेंगे जो गेट के जो वन मार्क के क्वेश्चन रहते हैं उनको आप कर सकते हैं या फिर जो आई के जो क्वेश्चन रहते हैं उस तरह के क्वेश्चन आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेगेटिव मार्किंग इसमें वन बाय टू रहेगी गेट में नेगेटिव मार्किंग जो रहती है डेट इज़ वन थर्ड इसमें हाफ नेगेटिव मार्किंग है क्वेश्चन पैटर्न सेम रहेगा मल्टीपल चॉइस एंड न्यूमेरिकल टाइप गेट में भी ऐसा ही रहता है मल्टीपल चॉइस आंसर्स भी रहते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी रहते हैं तो बेसिकली पूरा ऑलमोस्ट गेट का पैटर्न फॉलोड है बट डिफरेंस इसमें इतना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वन मार्क के क्वेश्चन रहेंगे गेट में वन और टू मार्क के क्वेश्चन रहते हैं थ्री डिफरेंट सेक्शन यू विल गेट हेयर फर्स्ट सेक्शन इज टू एसेस द मैनेजमेंट स्किल्स स्टूडेंट के मैनेजमेंट स्किल्स को चेक करने के लिए फर्स्ट सेक्शन है देन सेक्शन टू इज फॉर बेसिक प्रोफेशनल स्किल्स एंड थर्ड सेक्शन इज फॉर इंजीनियरिंग स्किल और यू कैन कॉल इट एज टेक्निकल स्किल्स ओके नाउ अब ये सारे सेक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहूँगा सेक्शन वन जो है डेट इज ऑफ कॉग्नेटिव एबिलिटी जो कि 20 मार्क्स का है 20 क्वेश्चन इसमें रहेंगे एंड हियर यू विल गेट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एनालिटिकल रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन ये गेट में जो आप 15 मार्क का जो एप्टीट्यूड जो आप बोलते हैं जो तैयारी आप एप्टीट्यूड के लिए करते हैं सेम प्रिपरेशन आपको इसमें काम आएगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा रीजनिंग रहेगा डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा और इंग्लिश कम्युनिकेशन रहेगा मतलब 20 मार्क्स जो गेट में हम 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड रहता है वही इसमें ट्वेंटी मार्क्स का हो जाएगा फर्स्ट थिंग सेकेंड जो प्रोफेशनल एबिलिटीज़ है 20 मार्क्स का इसमें आपको मिलेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेल्थ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट एनवायरमेंटल लॉज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आर्बिट्रेशन ओके ये एक नया पोर्शन है जो कि गेट में नहीं रहता है बट जो आई की जो प्रिलिम्स की जो एग्जाम एग्जाम रहती है जिसमें इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट रहता है कुछ कुछ सब्जेक्ट इसमें उससे मैच करते हैं ये भी ट्वेंटी मार्क्स का रहेगा ट्वेंटी क्वेश्चन इसमें रहेंगे This will basically check your professional ability. Then comes the technical abilities. Technical ability में भी दो part है section थ्री के A और B part है जो part A है this will be having टेन questions of टेन marks. ये एक नई चीज़ है physics और chemistry इसमें आपको रहेगा टेन plus टू level का uh, In fact, RRB JEE जेई का अगर आप सिलेबस देखे होंगे आर आर बी जेई के लिए अगर आप प्रिपरेशन किए होंगे तो उसमें भी हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री टेन प्लस टू लेवल का लगता है तो ये टेन मार्क्स का हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें लगेगा देन कम्स सेक्शन थ्री पार्ट बी इसमें प्योरली टेक्निकल एबिलिटी से क्वेश्चंस रहेंगे जो कि फिफ्टी क्वेश्चंस रहेंगे जो कि गेट में हमारे फिफ्टी फाइव क्वेश्चन टेक्निकल रहते हैं इनफैक्ट फिफ्टी फाइव भी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि फिफ्टी फाइव में इंजीनियरिंग मैथ्स का भी पार्ट रहता है तो इसलिए ऑलमोस्ट फिफ्टी क्वेश्चन यू कैन एज्यूम और उसमें इसमें इसमें भी इसमें भी 50 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे और 50 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहेंगे और इसमें इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में के क्वेश्चन रहेंगे विद रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स और बेसिकली इसमें इंजीनियरिंग मैथ्स नहीं रहेगा जो कि गेट एग्जाम में रहता है इंजीनियरिंग मैथ्स इसमें इंजीनियरिंग मैथ्स नहीं रहेगा तो बेसिकली गेट एग्जाम और इसके सिलेबस को अगर मैं कंपेयर करूँ तो फिफ्टी मार्क्स का जो इंजीनियरिंग वाला पार्ट है जो टेक्निकल पार्ट है वो और ट्वेंटी मार्क्स का जो एप्टीट्यूड पार्ट है ये पूरा पूरा सेवेंटी मार्क्स वाला जो पार्ट है सेवेंटी परसेंट सिलेबस जो है वो पूरा पूरा गेट से आपका मैच करता है 30% में से 10% परसेंट मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री का और 20% जो प्रोफेशनल एबिलिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि कुछ सब्जेक्ट्स आपको आई के जनरल स्टडीज़ में भी मिलते हैं वो सब्जेक्ट्स आपको इसमें मिलेंगे ठीक है तो 70% परसेंट कुल मिला के कहने का मतलब ये कि 70% परसेंट पार्ट जो है वो सेम रहेगा ओके जो टेक्निकल एबिलिटीज फिफ्टी क्वेश्चन रहेंगे फिफ्टी मार्क्स के रहेंगे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के रहेंगे ओके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर हम आए कि जितनी एक जितने ब्रांचेस गेट में होते हैं वो सारी ब्रांच में ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराई जाती है मैकेनिकल वाले जो ऑटोमोबाइल वाले हैं या इंडस्ट्रियल वाले हैं या मैकेनिकल वाले मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन वाले ये सारे मैकेनिकल स्ट्रीम से दे सकते हैं एग्ज़ाम ओके सिलेबस की अगर मैं बात करूँ सो सेक्शन वन इज़ ऑफ कॉग्नेटिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं सिलेबस में नहीं जाऊँगा इसका मैं आपको एक पी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ आपको सिलेबस भी मिल जाएगा और मैं एक लिंक भी शेयर कर दूँगा आप डायरेक्टली उस लिंक में भी जाकर सारी चीज़ें सारी डिटेल्स देख सकते हैं ओके कॉग्नेटिव एबिलिटी जो रीजनिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है ट्वेंटी मार्क्स ओके सी सेम जो सारी चीज़ें हम करते आए हैं अब तक Uh, हर तरह के एप्टीट्यूड वाले मिक्सर एलिगेशन एरिया एंड मैंसूरेशन दैन एवरेज बोर्ड सिस्टम्स यही सारी चीज़ें इसमें हैं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का कुछ भी नया नहीं है एनालिटिकल रीजनिंग में भी वही सारी चीज़ें हैं और इनफैक्ट जो हमारे कोर्सेज देखते हैं ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हमने कराई ही है हमारे जो गेट का जो कोर्सेस है ये एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला पार्ट जितने पोर्शन इसमें जितने टॉपिक्स इसमें देख रहे हैं ये सारे टॉपिक्स हमार
इसमें जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये इसका सिलेबस आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा हेल्थ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट देन इन्वायरमेंटल लॉज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स दैन फाइनेंस एंड अकाउंट्स लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आर्बिट्रेशन ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये हमको उसमें प्रोफेशनल एबिलिटी के लिए पढ़ने हैं देन सेक्शन थ्री ए ओके विच इज़ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओके तो ये फिजिक्स के टॉपिक्स हैं देन कम्स द टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री देन सेक्शन थ्री बी ये हमारा इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का टॉपिक है मैकेनिकल का सिलेबस है और ये सिलेबस सेम है जो कि आप गेट में जितने टॉपिक्स पढ़ते हैं वही प्रिपरेशन आपको इसमें रखनी है कुछ भी अलग अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है थोड़ा सा मोड इसमें चेंज इसलिए होगा एज आई टोल यू मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसमें पूरे वन मार्क के क्वेश्चन है तो एक्सपेक्टेड है कि जो क्वेश्चन गेट में वन मार्क के क्वेश्चन आते हैं आ, उस उस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो या फिर आई में जो वन मार्क के क्वेश्चन आते हैं जो प्रिलिम्स एग्जाम होती है टेक्निकल वाली उसमें के क्वेश्चन इसमें रिपीट हो ये चीज़ एक्सपेक्टेड है तो छोटे जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो लेंदी क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड नहीं है जो वन लाइनर क्वेश्चन है और बेसिकली कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेड है जिस तरह के आई में क्वेश्चन आते हैं उस तरह के कंसेप्ट बेस्ड तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सी आई आई कंडक्ट करा रहा है और बेसिकली एक तरह से वो आपकी प्रोफिशेंसी इंडस्ट्रियल प्रोफिशेंसी कुछ चेक कर रहा है तो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आप ज्यादा इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में ओके सो दिस इज अ सिलेबस फॉर मैकेनिकल सेम है फ्लूड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस उसका एप्लीकेशन है हीट ट्रांसफर देन कम्स अ थर्मोडाइनमिक्स पार्ट देन एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडाइनिक्स पार्ट सेम जो सारे टॉपिक्स आई थिंक गेट का ही सिलेबस कॉपी पेस्ट किया गया है इसमें लग रहा है मुझे आ, कुछ अलग तो दिखा नहीं है बाकी एक डिटेल और एनालिसिस अगर मैं करूँगा तो हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में आए बाकी जो मोटा मोटी जो सिलेबस है वो पूरा गेट का ही सिलेबस आपको इसमें काम आएगा ओके okay, सो so इस तरह से आपको अगेन आई वुड से आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड डेट यू मस्ट अटैम्प्ट दिस एग्ज़ाम आने वाले समय जो है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही जा रहा है जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है और ये एक बहुत अच्छा स्टेप मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट्स को अब बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा जॉब्स के लिए कि हर जगह एक एक जगह जाके रेज्यूमे दो जॉब्स के लिए अप्लाई करो इन स्टेट यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम और आप डायरेक्टली इन इंडस्ट्रीज़ में डायरेक्ट एंट्री पा सकते हैं अभी हमारे पास तीन महीने का टाइम है तो आपने ऑलरेडी अगर प्रिपरेशन की हुई है गेट की तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है नहीं है तो भी आपको गेट की प्रिपरेशन आप डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन तो करनी ही चाहिए टेक्निकल प्रिपरेशन वो आपको इस एग्जाम में भी काम आएगी आगे चल के गेट में भी काम आएगी आगे चल के आई में भी काम आएगी सो इट्स नेवर टू लेट इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड योर टेक्निकल प्रिपरेशन यू मस्ट स्टार्ट इट राइट नाउ तीन महीने का समय है विच इज़ मोर देन इनफ और भी चीज़ें इसमें जो रहती है खासतौर पे जो प्रोफेशनल एबिलिटीज़ वाली चीज़ें रहती है मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में हम उसके भी वीडियोस डिस्कस करें इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी अगर आपके कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालिए आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस उन आपकी आपकी उन सारी क्वेरीज का आंसर दूँ ओके सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट